हेलो फ्रेंड्स तो ये चल रहा है हमारा इस पीडी का रिवाइज जो से ठीक है जिसमें आज हम लोग लेने वाले हैं सेट सेवन छः सेट ऑलरेडी हो चुका है ठीक है अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो जाओ उन सेट को अभी देखो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है यानी पानी का भारीपन यहाँ पे क्या बोला जाए ये हार्डनेस से ठीक है पानी जो हार्ड होता है हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं ठीक है वो किसके कारण होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होता है तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कैल्शियम कैल्शियम के होने के कारण ही वह भारी लगता है यानी हार्ड लगता है निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है तो टेप रिकॉर्डर के टेप किससे लेपित रहती है यह रहती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है किस चीज में तो किस चीज में सोडियम को डुबा के रखते हैं तो इसको डुबा के रखते हैं केरोसिन में यूरिया का रासायनिक नाम क्या है तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है यह है कार्बामाइड क्या है यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन सा है निम्न ऑप्शन में से ठीक है तो वह है हीलियम आपका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है वह कौन सा है वह है हीलियम निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस है तो जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से हल्की गैस सबसे कौन है यह है हाइड्रोजन मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है तो मरकरी को किस धातु के पात्र में रखते हैं तो इसको रखते हैं लोहा के साथ ठीक है अदर के साथ क्यों नहीं रखते हैं क्योंकि मैक्सिमम धातुओं के साथ मरकरी रिएक्ट करती है और एमालगम बनाती है इसीलिए हम लोग रखते हैं लोहा के साथ क्योंकि लोहा के साथ वह एमालगम नहीं बनाती है निम्न में कौन जल से हल्का होता है जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से जल से हल्का कौन है यह है सोडियम सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है तो नॉर्मल जो ट्यूबलाइट आप यूज करते हो उसमें से किस चीज का गैस होता है तो ये होता है ऑर्गन और उसके बाद इसके इसके साथ मिला हुआ होता है मर्क्री वेपर तो क्या हो जाएगा ऑर्गन और मर्क्री वेपर मिल्क ऑफ मैग्नीसिया क्या होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया क्या होता है ये होता है मैग्नीसियम हाइड्रोक्साइड ठीक है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया मैग्नीसियम हाइड्रोक्साइड होता है क्वार्ज किस से बनता है तो क्वार्ड किस से बनता है ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से किससे बनता है क्वार्ज कैल्शियम सिलिकेट से सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है आप सब जानते हो किस धातु को मिश्रित किया जाता है तो यह है कॉपर ठीक है कॉपर को मिश्रित किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन है यह है जोसफ आस्पिडीन कौन है ये यह है जोसफ आस्पिडीन जोसफ आस्पिडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था सबसे भारी धातु कौन सी होती है सबसे भारी धातु होती है ओसमियम प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण से होती है तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण प्याज और लहसुन में गंध होता है यह है पोटासियम ठीक है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो प्राकृतिक स्रोत आपको बोला जा रहा है तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है यह है कोयला किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है तो सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है यह होता है ब्यूटेन का सिरका किसका जलिया विलियन है तो सिरका किसका जलिया विलियन है ये है एसिटिक एसिड का ठीक है एसिटिक एसिड का जलिया विलियन अच्छा ये जलिया विलियन क्या है एक्चुअली में आप सिरका यानी विनीगर आपको मार्केट में अवेलेबल होता है ठीक है तो यह किस से बना होता है यह बना होता है एसिटिक एसिड से पनीर निम्न में किसका उदाहरण है तो पनीर किस चीज का उदाहरण है यह उदाहरण है जेल का ठीक है पनीर किसका उदाहरण है यह है जेल का सिरका का रासायनिक नाम क्या है तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड नहीं है तो क्या होगा तो होगा इसका एथेनोइक एसिड ठीक है ये दो चीज होता है आप याद रखो एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड ये दोनों एक ही है और ये होता है सिरका का रासायनिक नाम पेट्रोल एक मिश्रण है तो पेट्रोल किस चीज का मिश्रण है यह मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का पॉलिथीन प्राप्त होता है तो पॉलिथीन कैसे प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से किससे एथिलीन के बहुलीकरण से यानी एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से हम लोग को क्या मिलता है हम लोग को मिलता है पॉलीथीन किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है कृत्रिम सिल्क के नाम से कौन जाना जाता है ये जाना जाता है रेन ठीक है रेन को हम लोग कृत्रिम सिल्क बोलते हैं नाइलॉन है तो नाइलॉन क्या है नाइलॉन है पॉलीएमाइड नाइलॉन क्या है नाइलॉन है पॉलीएमाइड कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है यह है हीरा कांच किसका मिश्रण होता है तो कांच किसका मिश्रण होता है ये हम उन्हें बहुत बार देखा है पहले ये होता है बालू और सिलिकेट का किसका मिश्रण होता है कांच कांच होता है बालू और सिलिकेट का मिश्रण 
डेनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है जो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है यह पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है तो जो भी आपके ऑप्शन हैं इनमें से किस में ऑक्सीजन नहीं होता है तो यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो पाला है सल्फ्यूरिक एसिड इसका होता है H2SO4 O आ गया ठीक है ऑक्सीजन आ गया दूसरा है नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3 HNO3 में भी O आ गया ठीक है उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका होता है HCl और इसमें O नहीं आया ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है तो दुर्गंध नाशक यानी आपका जो बैड ऑर्डर है उसको खत्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है उसको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है जो भी चीज यूज किया जाता है उसमें रहता है बेंजीन ठीक है वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन कौन सी होती है तो वेल्डिंग में कौन से गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं ये करते हैं ऑक्सीजन और एसिडलीन का ऑक्सीजन और एसिडलीन को वेल्डिंग गैस की तरह हम लोग यूज करते हैं पृथ्वी की परपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अब देखो सबसे अधिक मात्रा में आपको जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बोला जा रहा है ना कि सबसे अधिक जो होता है सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन ठीक है कौन सा तत्व तो होता है ये होता है ऑक्सीजन लेकिन जब आपके ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक कौन सा है यह है एल्यूमिनियम ठीक है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है अग्नि सामक से निकलती है तो अग्नि सामक जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है ठीक है उससे क्या निकलती है तो उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है तो हम लोगों ने देखा है पहले रबर को यूज करने लायक बनाने के लिए हम लोग उसको वल्कनाइज करते हैं जिसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ठीक है और वो किया जाता है सल्फर के साथ तो रबर को मजबूत कैसे बनाया जाता है सल्फर मिलाकर कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है तो कच्चा एल्यूमिनियम यानी रॉ एल्यूमिनियम ठीक है तो रॉ एल्यूमिनियम क्या है यह है बॉक्साइड ठीक है बुक में आपका आंसर इसमें गलती से पायराइड दिया हुआ है तो सही आंसर क्या होगा ये होगा बॉक्साइड आवर सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है आवर सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में W किसको रिप्रेजेंट करता है ये करता है टंगस्टन को कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट हमारे एटमोस्फेयर में यह है जीरो ठीक है परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है तो परमाणु यानी एटम का आपका जो मास होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको करते हैं ए एम यू में ठीक है एटॉमिक मास यूनिट में किसमें करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में यू टू थर्टी एट नाइनटी टू में न्यूट्रोनों की संख्या कितनी है न्यूट्रोनों की संख्या आप कैसे क्या करते हो आप करते हो एटोमिक मास माइनस क्या करते हो एटोमिक नंबर ठीक है तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है 92 और एटॉमिक मास है टू थर्टी एट टू थर्टी एट माइनस नाइनटी तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आपका आंसर हो जाएगा 146 ठीक है मनुष्य के लिए हानिकारक विकरण कौन सा है तो जो भी रेस होते हैं इसमें सबसे हानिकारक कौन सा है सबसे हानिकारक है गामा रेस पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है पेट्रोलियम किसका मिश्रण है यह है प्रोपेन और ब्यूटेन का पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है यह होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था गोबर गैस का आविष्कार किसने किया ये क्या है सीबी देसाई ने किसने किया है सीबी देसाई आपका ऑप्शन ए है सही आंसर सीबी देसाई ये हम लोगों ने पहले भी देखा था साबुन के साथ तत्परता से झाग नौ बनाने वाले को जल को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है कठोर जल यानी हार्ड वाटर निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है उष्मांक ये हो गया कैलोरिफिक वैल्यू ठीक है तो किस गैस का कैलोरिफिक वैल्यू हाई होता है ये होता है हाइड्रोजन का बुक में आपका आंसर गलत दिया हुआ है ठीक है तो हाइड्रोजन का कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है तो सीसा संचायक बैटरी यानी लेड से युक्त बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें क्या जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है तो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन में क्या होता है तो एसिड रेन में होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आप सब जानते हो क्या होता है एसिड रेन में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है यानी वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा जो भी आपके ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा रसायन यूज होता है यानी केमिकल यूज होता है ये होता है पोटासियम पर ठीक है हवा का वाष्प घनत्व होता है तो हवा का वाष्प घनत यानी वेपर डेंसिटी आपके जो एयर है उसका वेपर डेंसिटी कितना होता है उसका होता है 14.4 ठीक है वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास ठीक है बाई टू होता है मोलिकुलर मास बाई टू तो एयर का मोलिकुलर मास कितना होता है ये होता है आपका ट्वेंटी 
तो इसको बाय टू करोगे तो फोर्टीन पॉइंट फोर आएगा अब देखो अगर आपका ऑप्शन ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं अगर आपके ऑप्शन में फोर्टीन पॉइंट फोर ना रहे तो आपका आंसर होता वन ठीक है पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है यानी पानी और चौक के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं ये करते हैं अब साधन के द्वारा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटेशन ठीक है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग पानी और चौक को अलग कर सकते हैं इसमें क्या होता है इसमें जो भी मटेरियल है वो नीचे बैठ जाता है दूसरा मटेरियल ऊपर आ जाता है ठीक है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस यह है सीओ ग्लूकोज का रासायनिक सूत ग्लूकोज का रासायनिक सूत कितना होता है यह होता है सी सिक्स कितना होता है सी सिक्स एच ओ सिक्स नाविकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है तो नाविकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन में ठीक है आपका ऐसे ट्रिगर जो भी चीज यूज होता है वो क्या है वो है न्यूट्रॉन बहुलक नाइलॉन का पहली बार विकास एवं बाजारीकरण किया गया था ये नाइलॉन का आपको बोल रहा है पहली बार डेवलपमेंट और इसका मार्केटिंग कहां हुआ था यानी सिंपल से शब्दों में नाइलॉन कहां पे आविष्कार किया गया था कहां पे बनाया गया था ये बनाया गया था यूएसए में और यूएसए में कहा तो न्यूयॉर्क में ठीक है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व तो अंतिम रूप से किसमें बदल जाता है तो रेडियो सक्रिय तत्व तो यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो भी है यह लास्ट एट लास्ट किसमें बदल जाते हैं यह बदल जाते हैं लेड यानी सीसा में रंजक व खाद पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है रंजक यानी कलरफुल चीज बनाने के लिए कलर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है और इसको खाद पदार्थ में भी किया जाता है किसको तो कैरोमल को आधुनिक आवर सारणी आधारित है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज पर आधारित है यह आधारित है एटोमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पर एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है एनटीपी पर आपसे पूछा जा रहा है एनटीपी पर ठीक है तो एनटीपी पर कितना होता है ये होता है 22.4 लीटर अपमार्जक है अपमार्जक यानी इंग्लिश में वाई डिटर्जेंट डिटर्जेंट क्या है यह एक शोधक अभिकर्ता है या शोधन अभिकर्ता है यह शोधन अभिकर्ता क्या हुआ आप इसको बोल सकते हो रिफाइनिंग एजेंट ठीक है क्योंकि डिटर्जेंट को हम लोग किस तरह यूज करते हैं इसको गंदगी हटाने के लिए करते हैं तो रिफाइनिंग एजेंट हो गया आर का पूर्ण रूप क्या होता है तो आर का पूर्ण रूप क्या है यह है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव RDX का फुल फॉर्म क्या होता है ये होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग में लाया जाता है कौन सा पॉलीमर हम लोग लाते हैं बुलेट प्रूफ बनाने के लिए तो बुलेट प्रूफ चीज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग पॉली कार्बोनेट्स को यूज करते हैं अश्रू गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है तो टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है यह है क्लोरो एसिटोफिनोन क्या है अश्रू गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था तो यूरिया को सबसे प्रथम संश्लेषित यानी सेंथेसिस इसका किसने किया था किसने बनाया था वो बनाया था वोलर ने ठीक है यूरिया को लेबोरेटरी में सबसे पहले किसने बनाया ये बनाया वोलर ने मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मेथेनॉल को हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं वुड एल्कोहल के नाम से किस नाम से वुड एल्कोहल के नाम से डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है यानी डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है यह डायक्लोरो डायफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन क्या है डायक्लोरो डायफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन गैसे होल गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है तो गैसे होल में गैसोलीन के अलावे और क्या मिलाया जाता है यह मिलाया जाता है इथाइल अल्कोहल क्या मिलाया जाता है गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल किस में तो गैसे होल में ठीक है इताहिल अल्कोहल को और किस नाम से जानते हो इसको हम लोग इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं ठीक है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है पृथ्वी के आयु का आकलन कैसे करते हैं हम लोग यूरेनियम डेटिंग से हम लोग मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या उत्सर्जित करता है ये अल्फा बीटा गामा सभी कण को उत्सर्जित करता है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक क्या कहलाता है तो हाइड्रोजन का उस आइसोटोप का नाम बताना है आपको जो रेडियो एक्टिव है तो वो है ट्राइटियम ठीक है ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक ऐसा एसोटोप है जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी रखता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है यह कहलाती है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन ठीक है ओके फ्रेंड्स तो ये सेवन सेट का इतना क्वेश्चन था आज ठीक है सेवेंटी क्वेश्चन हम लोगों ने लिया ठीक है चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेट में टिल देन टेक केयर बाय बाय